Un miliardo e mezzo di dollari in fumo, un colpo alla reputazione di una banca considerata solida. JP Morgan, il primo istituto statunitense, ha ammesso la perdita legata a operazioni di trading nel mercato dei derivati, volte a proteggere dal rischio. Una strategia difettosa, ha ammesso l'amministratore delegato Jamie Dimon, considerato uno dei re di Wall Street, che in precedenza non aveva risparmiato critiche alla regola Volcker che vieterà alle grandi banche operazioni di trading per conto proprio. Credo che non sia una buona mossa. A fine giornata questa persona si sentiva orgogliosa di essere stata capace di superare la tempesta negli ultimi anni. Tutto questo, specialmente quando stanno entrando in vigore nuove regole come la Volcker, effettiva da luglio, non è di buon augurio per la banca stessa. Gran parte delle operazioni, secondo la stampa americana, sono state realizzate da un solo trader soprannominato la balena di Londra. La vicenda alimenta nuove critiche sulle operazioni definite di copertura dalle banche, sospettate invece di fare solo scommesse rischiose.